Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vũ TV Và ngày hôm nay thì Apple họ đã tung ra rất là nhiều những cái bản cập nhật dành cho những bạn nào đang dùng những cái sản phẩm của Apple Chúng ta sẽ có phiên bản iOS 16.1 chính thức nè uh, iPad OS 16.1, Mac OS 13 Ventura và ngoài ra thì Uh, Watch OS chúng ta cũng sẽ có một cái phiên bản cập nhật mới là Watch OS 9.1 đó và đó sẽ là tất cả những cái bản cập nhật ngày hôm nay Apple họ dành cho những cái sản phẩm của mình và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ở trên cái phiên bản iOS 16.1 này thì Apple họ đã mang đến cho chúng ta những cái tính năng gì và những cái lỗi nó đã được fix hay chưa nhá và Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Và như các bạn đều biết thì cái con iPhone 14 Pro của mình lúc trước nó đang chạy phiên bản iOS 16.1 phiên bản RC Tuy nhiên thì khi mẹ bộ họ phát hành cái phiên bản iOS 16.1 chính thức thì con 14 Pro của mình vẫn có thể cập nhật lên được à, Các bạn sẽ vào phần cài đặt Và sau đó thì à, các bạn sẽ gửi cho mình cái beta profile Theo cái hướng dẫn này Thì các bạn sẽ có thể cập nhật lên được thôi Đây các bạn có thể thấy vào cài đặt chung Tiếp tục chúng ta sẽ vào phần quản lý VPN và thiết bị Và các bạn sẽ xóa cái file beta profile ở trong này Thì sau khi xóa xong thì các bạn sẽ ngay lập tức Chúng ta được cập nhật lên phiên bản iOS 16.1 Đó có cái mã tên là 20B Uh, 82 còn với phiên bản RC sẽ là 20 b 79 các bạn thử chắc nha và sau khi mà chúng ta đã cập nhật lên xong thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điểm mà Apple họ đã fix lỗi trước còn những cái tính năng mới thì mình sẽ để ở một cái video sau tại vì nó cực kỳ là nhiều cái điểm fix lỗi đầu tiên mà làm cho mọi người phiền phức nhất đó chính là lỗi bàn phím tiếng Việt thì theo như cái chiếc iPhone 14 Pro của mình cập nhật lên thì uh, từ sáng đến giờ nó tương đối là ok cái phần này và mình nghĩ là Apple họ đã fix triệt để lỗi bàn phím ở trên những cái chiếc iPhone được cập nhật lên phiên bản iOS 16.1 đây sẽ là điểm đầu tiên tiên cũng là điểm mà mọi người mong đợi cực kỳ là nhiều ở trên cái phiên bản cập nhật lần này. Cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi mà chúng ta tiến hành đây mình sẽ sâu cho các bạn xem. Đó chính là khi mà chúng ta tiến hành dùng với cái tác vụ là một ngón tay như thế này và khi mà các bạn vuốt xuống thì trên cái con iPhone 14 Pro nó sẽ Pro và Pro Max nó sẽ hiển thị cái phần Dynamic Island ở trên này và hiện tại thì mình đang record màn hình cho các bạn cho nên nó sẽ có thêm một cái phím đỏ nữa ở bên cạnh trái đây là cái tấm hình mà mình đã chụp thông thường ở trên những cái phiên bản cũ thì khi mà chúng ta dùng một tay chúng ta vuốt xuống thì nó sẽ có cái đai miếng island ở trên này tuy nhiên thì với cái phiên bản 16.1 thì cái phần này nó đã bị mất đi và khi mà các bạn xem ở trên những cái thiết bị khác không phải là cái iPhone 14 Pro hoặc là Pro Max thì nó sẽ có cái phần tài thọ ở đây nó sẽ Uh, full màn hình của chúng ta hơn so với việc là sẽ có cái phần Dynamic Island ở này và khi mà các bạn chuyển qua những cái máy khác thì nó sẽ có một cái phần thừa ở phía bên dưới rồi và khi mà các bạn tiến hành dùng thêm một cái tác vụ khác ví dụ như ở đây mình có dùng đó chính là cái bộ đếm giờ thì khi mà các bạn dùng một tay thì nó vẫn sẽ hiển thị một cái Dynamic Island ở đây để mà chúng ta có thể biết là có một cái app chạy ngầm ở bên dưới ngoài ra cái phần Live Active cũng là một cái phần mà mình khá là quan tâm khi mà các bạn dùng một cái tác vụ À, ví dụ như ở đây mình sẽ thêm một cái phần đó chính là đồng hồ và mình tiến hành bấm giờ rồi và khi mà mình vuốt ra bên ngoài như thế này và mình vuốt xuống thì cái like exit nó sẽ cho các bạn biết là ứng dụng nào đang chạy ngầm ở trên cái chiếc iPhone của bạn và nó đang hoạt động ví dụ như là ứng dụng đồng hồ nè hoặc là khi mà các bạn dùng Apple Map chẳng hạn các bạn dùng bản đồ và chúng ta đang trong cái quá trình di chuyển và cái bản đồ nó đang chỉ phương hướng cho các bạn thì nó cũng sẽ hiển thị ở trên cái like chip này thì đó sẽ là những cái tính năng sơ bộ ở trên phiên bản iOS 16.1 và như mình đã nói chi tiết thì mình có thể mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong một cái video khác tất tần tật những cái tính năng mới ở trên phiên bản iOS 16.1 này và còn một tính năng nữa mà các bạn sẽ rất là quan tâm đó chính là các bạn có thể thấy Ở trên cái chiếc iPhone 14 Pro của mình biểu tượng pin bây giờ nó đã được hiển thị theo cái mức pin Có nghĩa là khi mà máy của bạn ví dụ như máy mình còn 30% thì cái mức pin nó cũng sẽ bị lùi xuống uh, như trên hình mà các bạn có thể thấy Và ở phiên bản iOS 16 thì Apple họ không có làm cái việc này rồi và đó sẽ là những cái tính năng mới mà ngày hôm nay mình có trải nghiệm và mình chia sẻ cho các bạn à, Chúng ta cùng đến với cái điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho các bạn nhé à, Chúng ta sẽ đến phần pin Đây là một cái phần cực kỳ là quan trọng đối với một cái phiên bản iOS Thì à, với cái phần pin này mình sẽ vào luôn cho các bạn show cho các bạn coi 
Trong vòng 10 ngày qua thì với những cái ngày bình thường và đặc biệt là ngày hôm nay, ngày ngày thứ ba Mình cập nhật lên phiên bản IOF 16.1 thì ở thời điểm hiện tại mình còn 30% pin Và ngày hôm nay á, thì mình đã được là 8 giờ 38 phút on screen ở trên màn hình có nghĩa là mình đã dùng được 8 giờ 38 phút liên tục rồi các bạn ạ à. và các bạn có thể thấy những cái tác vụ mà mình dùng ví dụ như là Facebook nè mình cũng có lướt tiktok Zalo rồi Instagram YouTube các thứ và những cái ứng dụng này thì đa phần mình sẽ dùng wifi và khi đi ra ngoài thì mình sẽ dùng 4G thì tự trung lại với cái phiên bản ngày 16.1 này mình cực kỳ là hài lòng với cái mức pin ở trên cái con này trên con iPhone 14 Pro Nói tới đây thì các bạn có thể nói là Ừ mới mua iPhone 14 Pro về mà Một con máy mới thì đương nhiên là pin nó phải ngon rồi Nhưng không các bạn ạ à. Ví dụ như ngày thứ bảy à, Cái lúc mà mình vẫn đang còn dùng cái phiên bản iOS 16.1 phiên bản RC Mình chia sẻ cho các bạn đó Thì à, trong vòng một ngày mình dùng hơn 100% Và mình được 9 giờ 45 phút on screen Phải hơn 100% nha Còn với ngày thứ ba các bạn có thể so Hiện tại mình mới dùng được 70% thôi Và mình cũng đã được là 8 giờ 23 phút on screen rồi Cùng coi những cái ngày trước đó Coi thường như thế nào Ví dụ như ngày chủ nhật là một ngày mình dùng ít nhất Là khoảng 2 giờ 40 phút Đó Ngày thứ hai thì mình có dùng nhiều hơn một chút Khoảng là 70, 75% hơn một tí Thì mình cũng đã dùng được 6 giờ 44 phút on screen rồi Thì khi mà mình để ý giữa cái phiên bản 16.1 RC Và 16.1 phiên bản chính thức Thì cái mức pin của mình nó dao động đâu đó Từ 30 cho đến 45 phút Cái thời lượng pin của mình được cải thiện Đó là cái trải nghiệm của mình trong ngày hôm nay Về phiên bản iOS 16.1 Còn thực tế các bạn có nên cập nhật lên hay không Thì các bạn hãy đợi khoảng 2 ngày nữa Sau khi mà mình đã trải nghiệm xong và iOS bắt đầu nó ổn định rồi và sẽ có thêm những cái vấn đề mới để chúng ta có thể bóc tách về phiên bản 16 trong một này để coi thử xem là chúng ta có nên lên hay không đó ngoài ra thì mình cũng đã có cập nhật cái con 12 Pro Max lúc trước mà mình có dùng rồi và mình sẽ uh, coi thử xem là song song với đó thì con 14 Pro 12 Pro Max và mức pin của nó như thế nào trên cái phiên bản này nhá uh, tiện đây thì mình cũng đã đo hiệu năng bằng Quip N5 Pro cho nên là mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn thì uh, ở trên màn hình các bạn có thể thấy với phiên bản 16.1 RC thì chúng ta sẽ có cái mức điểm đơn nhân là 1892 và đa nhân sẽ là 5441 với phiên bản chính thức các bạn có thể thấy rõ ràng nó bị hụt điểm đi và cái điểm đơn nhân nó chỉ còn là 1873 và đa nhân sẽ còn là 5250 thực tế thì cái mức hụt này nó không quá là nhiều so với một cái con máy cực kỳ là mới như 14 Pro hay là 14 Pro Max Tuy nhiên thì nó lại mang cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn khác về pin và rõ ràng lúc nãy mình đã có chia sẻ cho các bạn rồi pin nó cải thiện cực kỳ là tốt ở trên cái phiên bản cập nhật lần này và đặc biệt là trên cái con iPhone 14 Pro của mình và điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là khi mà mình tiến hành cập nhật lên phiên bản iOS 16.1 và sau đó mình có tiến hành sạc pin cho con iPhone 14 Pro của mình bằng một cái cục sạc 30W và sợi dây Lightning 2C chính hãng của Apple thì nó không có cái hiện tượng nóng ở bên dưới cái phần camera nhưng bản iOS 16.1 RC mình lại gặp cái tình trạng này chứng tỏ chúng ta được rất là nhiều những cái điểm lợi tính tới thời điểm hiện tại khi mà cập nhật lên 16.1 đầu tiên sửa lỗi bằng phím nè cái thứ hai là các bạn sẽ có một cái thời lượng pin tốt hơn cái thứ ba máy không bị nóng và đi kèm vào đó thì chúng ta sẽ có một cái điểm một số những cái điểm thuộc lùi ví dụ như là phần hiệu năng nó sẽ bị giảm đi một tí xíu tuy nhiên thì khi mà các bạn dùng bình thường thì gần như là chúng ta không có phát hiện ra bất kỳ một cái điểm khác biệt gì cả rồi và đó sẽ là tất cả những cái trải nghiệm của mình ngày hôm nay với phiên bản iOS 16.1 phiên bản chính thức và các bạn đã cập nhật lên chưa và các bạn cảm thấy sao về cái phiên bản cập nhật lần này thì hãy comment với mình cho mình cùng được biết với nhá hiện tại thì các bạn cũng đã có thể lên được rồi tuy nhiên thì nếu như những bạn nào mà chúng ta vẫn còn quan ngại về những cái phiên bản iOS này thì các bạn hãy đợi thêm một thời gian ngắn nữa thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời rõ ràng nhất rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh điện thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.